Olá, mundo! Pensa que este vídeo vai ser uma série falando sobre o desmame. Mais o desmame da mãe aqui do que do próprio filho, né? Porque decidi desmamar o Ito, então eu vou contar por que, que eu decidi desmamar, se é porque eu engravidei de novo e não pode amamentar, o que que tá acontecendo, né, neste mundo do segundo da tal e vindo aí, como é que tá sendo esse processo, então já deixa like nesse vídeo, porque eu vou falar vários relatos da minha decisão de desmamar o Ito, porque foi uma decisão muito, muito, muito difícil pra eu tomar Nesse nosso apego de primeiro filho, de mãe e filho, entende? Então, bora lá! A primeira coisa que eu fiz de errado foi ter criado uma expectativa de amamentar o Ethan até a idade que ele quisesse mamar. Eu sempre sonhei em amamentar, eu sempre sonhei que fosse algo muito natural, que ele largasse naturalmente. E não foi o que aconteceu, então eu me frustrei muito porque eu, minha expectativa tava lá em cima e deu tudo errado, tudo errado, porque normalmente quando a gente, principalmente dentro da maternidade, a gente não pode criar expectativa nenhuma. E eu criei expectativa sobre amamentar o Ethan até a idade que ele quisesse amamentar. E chegou num ponto dessa minha gestação que eu não aguentava mais amamentar. Eu comecei a ter... Ah, esqueci o nome. A ter perturbação na hora de amamentar ele. Principalmente de madrugada. Principalmente. Teve umas semanas ali que o Ethan começou a, a despertar umas seis vezes na madrugada pra, pra mamar. E aquilo tava me agoniando, tava me angustiando. Então foi um processo muito difícil. Foi uma decisão muito difícil. Eu tô com cinco meses, então até eu chegar no meu quinto mês de gestação, assim, foi... Eu tentei levar até o último, assim, e eu realmente vi que eu tava me esgotando. Eu tava chegando no meu limite, eu não tava mais suportando aquilo e eu tava fazendo mal pra mim. E automaticamente, fazendo mal pra mim, eu estava fazendo mal pro Ethan. Então, isso foi o que me pegou, sabe? Porque como que eu quero que ele respeite o corpo dele, que faça as pessoas respeitarem o corpo dele, as vontades dele, né, o que ele quer, o que, que ele deixa de querer, né, como que eu quero ensinar ele a ser assim, se eu não me respeito, eu não me, eu não me limito, né, de se não, ó, até aqui tá bom, né, então tudo isso é um, um espelho e acaba refletindo desde pequeno e principalmente agora que ele é uma esponjinha, então ele absorve tudo. E ele entende tudo, ele entende, então isso é o mais incrível. Então, o que, que acontece? Logo que eu engravidei, uh, assim, quem acompanha nós no Instagram sabe, viu que eu continuei amamentando o Ethan e pra mim não tinha problema nenhum. Foi a primeira coisa que, a primeira dúvida que eu tirei quando eu fui me consultar, a primeira consulta foi... Eu posso continuar amamentando o meu filho? Ele tem um ano e tantos meses, eu posso continuar? E o médico falou, pode continuar, não tem problema nenhum. O teu corpo, ele entende e ele sabe que tu está amamentando e que tu está gerando uma vida. O que acontece é que a mãe fica sem vitamina, né? Então tem que repor mais vitamina, tem que comer saudável, tem que tomar, beber muito líquido, muita água... Então é uma questão mais de repor, mas não vai faltar tanto para o Ethan tanto quanto para a Taui, né? Então isso que era a minha maior preocupação, né? Vou estar tirando da Taui para dar para o Ethan. Então uh, eu sempre descartei também essa possibilidade e eu sempre fiquei mais tranquila porque eu sempre procurei posts no Instagram, sempre busquei informação de qualidade. Então eu sempre me baseei nisso, que eu poderia amamentar o Ethan e não teria problema nenhum fazer o amamentar os dois, que era uma coisa que eu queria tanto. Eu sei que é cansativo, que é exaustivo, mas é aquela coisa, né? De criar expectativa, de criar uma, uma realidade que neste momento não existe, né? De amamentar os dois em conjunto, de tirar foto, de deixar aquele registro né? mais marcado para nós mesmo. Então, porque é um sonho meu ser mãe, então ter esses registros era muito importante, é muito importante pra mim, mas são coisas que não acontecem como a gente quer que aconteça. 
Então, uh, pra mim não teria... Não, daí quando foi assim, daí já mesmo prof, depois que o profissional falou, daí sim saiu aquele peso assim de... Aquele peso de cima de mim. Não, eu posso aumentar o item e não tem problema nenhum. Daí começou a perturbação em amamentar. Começou. Meu Deus, assim, olha... Foi algo surreal que eu pensei que eu não, não teria. Eu achei que eu não teria isso. Foi algo que realmente me tocou muito, sabe? Uh, eu fiquei perturbada. Eu fiquei perturbada. Eu fiquei sem chão, sem rumo. Eu fiquei, meu Deus, eu vou tirar do meu filho pra dar pro meu outro filho. E não era isso que eu queria fazer. Então foi algo muito... Foi algo que eu comecei a, a me botar no meu lugar, a saber que eu não estaria tirando do Ito pra dar pra Taui. Então era uma coisa que eu precisava. P primeiro de tudo, era o que eu quero, o que, que a Tainá quer. Eu consigo amamentar? Eu consigo aguentar a perturbação? Eu consigo manter ele mamando ali e eu angustiada, agoniada, querendo tirar ele dali? Eu ia conseguir passar algo bom pra ele, agradável pra ele? Não. Então foi aonde eu comecei a, a falar minha. a falar minha. meu relato no Instagram, nos stories. E daí veio assim, uma chuva de comentários. Coloca. Coloca café, coloca vinagre, pinta de esmalte. Ah, eu botei ketchup, eu botei mostarda, eu botei isso, eu botei aquilo, eu botei aquele outro. E eu pensava assim, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Mas era uma coisa que eu falava que eu não queria fazer isso. Daí as pessoas falavam, ah, eu fiz isso e deu certo. Ela nunca mais pediu, o bebê nunca mais pediu, nunca mais falou. Eu falava que tava do dói, botava, botava band-aid e, e tava tudo certo, tudo bem. E eu pensava, eu não quero fazer isso, só que eu estava no meu limite, eu estava no meu último, eu estava esgotada. Eu já estava há dias sem dormir direito, há dias angustiada, agoniada, tendo aquela perturbação. E eu sabia que alguma coisa de errado estava acontecendo, mas eu não sabia para que lado que eu ia. Eu não sabia como ir, para onde que eu fosse, eu não sabia. Eu sei que eu estava perturbada. Foi aí que eu fiz algo que eu realmente não queria fazer, que foi pintar o meu, meu seio de esmalte e coloquei vinagre. O Ito mamou de manhã, foi a última mamada dele de manhã naquele dia, e depois eu fiz isso, botei esmalte, botei vinagre, e foi. Segui o dia, e ele pedia, e eu dá. Ele só sentiu o cheiro, bom, só sentiu o cheiro, nem botava a boca, né? Ele só sentiu o cheiro do vinagre, ele já dizia que não. Ele já chorava e aquilo começou a me corroer. Eu comecei a me sentir culpada. Eu disse, meu Deus, eu não tirei a última foto, eu amamentando o meu filho. E aquilo começou a me perturbar, aquilo eu comecei a me sentir uma péssima mãe, uma, a pior mãe do mundo. Era um sentimento meu, era uma coisa que eu estava fazendo mais... Porque eu queria me livrar daquilo, eu queria me livrar daquele sentimento, daquele, daquilo assim de amamentar o item, eu queria me livrar a qualquer custo, realmente. E daí eu dei um ponto final, eu pá! Só que eu sei que não é assim, todos os processos da vida, enfim, não tem como tu cortar alguma coisa, principalmente de um bebê que é onde ele tá acostumado, é onde é o afeto dele, é o acalento dele, não é só o ato de alimentar, é o ato de se sentir seguro, né? Era o nosso modo de... que a gente criou, era o vínculo que eu e o Ethan a gente criou. E eu cortei esse vínculo, eu fui lá e pá, cortei o vínculo. E não foi, e, e não era assim que eu queria ter cortado. Mas foi a única forma, no ápice do desespero, que eu fiz. Vou fazer isso. E de noite, comecei a me sentir culpada. De noite, ele começou a pedir. Mamãe começou a chorar. E o Ethan, ele é um bebê muito brabo. Ele é muito... Não sei se... Ele é leonino, né? Dizem que os leoninos são muito... Muito brabos. Mas... Uh, aquilo daí começou a me perturbar. Começou a me fazer mal. Eu disse, não... 
não é desse jeito que eu quero terminar, não é dessa forma, em tudo que a gente começou, eu e ele, não é dessa forma que eu quero terminar o nosso desmame, porque eu comecei, eu também precisava me desmamar dele, né, eu também precisava ser algo que eu não me sentisse culpada, então eu fui pro banho, tirei o esmalte, tirei aquilo, lavei e daí foi, daí aumentei ele de noite, mas aquilo pra mim foi horrível. Foi horrível, mas eu sabia que eu não queria terminar daquela forma. Então foi foi algo que eu não eu não sabia por onde começar. Eu tava no meu desespero, já falei isso, né? Que eu tava desesperada, desesperada mesmo. E daí eu comecei a daí, nessa noite eu postei um rios chorando, falando sobre como que tava sendo esse processo de desmamar o Ita. De, que eu já tinha feito e que não dava mais, que era um ciclo que precisava se encerrar, que precisava acabar aquele ciclo. Eu já tinha decidido como que ia acabar. Eu, na minha cabeça, tinha decidido que ia ser daquele jeito, mesmo sabendo que era errado. Mas, daí, eu recebi uma mensagem da Ana Lu falando que se não estava bom para mim, automaticamente não estaria bom para, para o Ita. Quem é a Ana Lu? Foi a minha consultora. É a minha consultora de amamentação até hoje, na verdade. De todo o processo, eu fiz um curso com ela para amamentar, para saber amamentar, ajuste de pega, tudo isso, antes do Ita nascer. Tive uma consultoria com ela após o Ita nascer, para ver como é que tava, né, a posição, tudo isso. Então, quando ela me. Quando uma consultora de amamentação fa fala isso, né? Falou isso pra mim, foi algo que eu realmente eu disse, não, eu preciso relaxar e eu preciso entender que eu preciso me respeitar, né? Preciso respeitar essa minha vontade, me colocar em primeiro lugar. Quando a gente tem um filho, a gente coloca o filho em primeiro lugar pra tudo. Aí é confortável aquele ambiente que a gente vai sair pro Ita. Aquele ambiente confortável para o nosso filho, aonde que eu vou deixar ele se precisa sair. Então tudo isso a gente coloca o filho em primeiro lugar. E quando o filho não cabe naquele ambiente, não cabe naquela decisão, aquela decisão é cortada, é retirada. Então era algo que eu me culpava muito, então eu não podia fazer. Eu não podia deixar de amamentar o meu filho porque era algo que eu queria muito e eu estava tirando dele. Então, quando a gente conversou, quando eu e a Ana Lu, a gente conversou, foi algo assim que saiu um peso dos meus ombros. A gente, a gente teve uma consultoria depois, que vai ser no próximo vídeo, que foi bem bacana, foi algo que realmente eu, eu tava no meu ato de desespero quando eu fiz aquilo. Eu, Tainá, tá? Eu sei que muitas mães fazem isso e dão super certo com seus filhos. E não tem problema nenhum com o meu filho não deu certo. Então se essa opção não tinha dado certo, disse, meu Deus, pra onde que eu vou agora, né? Pra onde que eu vou me encaixar, né? Porque eu não sabia o que, que eu ia fazer. Eu não sabia, era uma coisa que me angustiava, era uma coisa que estava fazendo mal, mas era um alimento pro meu filho. Então foi um processo, está sendo na verdade um processo de desmame. Hoje eu tenho na minha cabeça de que eu não estou tirando do item pra dar pra tal e... Então é uma coisa assim que ele já vai fazer dois anos, é uma decisão muito tomada, muito decidida, eu já queria mesmo, mas eu precisava ter essa decisão certa, precisava estar decidida, não, é isso que eu quero. O Vidinha me apoiou sempre em tudo, sempre me apoiou, ele na verdade ele ficava desesperado e me veio desesperada, né, porque ele não sabia o que ele fazia, o Ethan só queria eu, só queria eu, e eu não queria o Ethan, eu não queria ele perto de mim, porque daí ele chegava perto de mim e ele apontava mamá, 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 então é, era muito angustiante pra nós, estava sendo algo que estava realmente desestruturando a gente, o nosso trabalho, tudo foi algo que realmente desestrutura uma família, sabe? Porque tu tem que respeitar o que, que a mãe quer, o que, tu, tem que, tu tem que respeitar aquele momento que ela tá vivendo e, e não deixar as outras pessoas externas começarem a interferir. 
a vir com comentários, tipo, o pai tem que ser o bloqueio daquilo, sabe, o marido, enfim, tem que ser o bloqueio de todo e qualquer comentário desagradável e apoiar a mãe naquela decisão, porque é a mãe que amamenta. É a mãe que acorda de madrugada pra me aumentar, é a mãe que fica à noite em claro. Claro que o William tá sempre ali, tá? Mas ele não, ele, ele se sentia frustrado porque ele não conseguia amamentar o Ethan. E ele também não conseguia acalmar o Ethan, porque o Ethan empurrava ele, só queria ele longe, então ele só queria o meu colo. Então foi algo também que foi frustrante pra, pros três, pra nossa família, foi muito frustrante. Só que agora estamos em um processo, tá tudo sendo muito encaminhado, graças a Deus. Mas é isso, essa foi a minha experiência. Esse tá sendo o meu relato sobre eu não querer mais amamentar o meu filho. É muito, eu não digo triste, mas é muito frustrante pra mim falar isso. Porque eu sempre sonhei amamentar o Ita até a idade que ele quisesse, mas não é. Não é uma coisa que acontece, né? A gente idealiza e depois se frustra, enfim, né, coloca expectativa em algo que não, que a gente sabe que não vai ser daquela maneira, não depende da gente. Então é isso, encerra esse vídeo falando que eu não quero amamentar meu filho mais, infelizmente. Mesmo olhando aquela carinha aqui, ó, não consigo mais amamentar meu filho.